Erstmals können wir einen genaueren Blick in die Pre-Alpha-Version von The First Explorers werfen. In zwei Videos kann ich daher für euch den stark an die Siedler 3 und 4 angelehnten Spielstart anhand des vorliegenden Materials im Detail besprechen. Beim nun vorliegenden Gameplay handelt es sich um typisches B-Roll-Material, welches von einem Mannentwickler Buchwald selbst gespielt wurde und welches uns einen guten Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand des Spiels gibt. Quasi Must-Have-Material für die Siedler-Fans. Eine Partie in The First Explorer startet sehr klassisch mit einem Turm, durch den ihr bereits einen gewissen Bereich, welcher durch ebenfalls sehr klassische Grenzsteine eingezeichnet ist, erschlossen habt. Wie in den beiden großen Vorbildern tummeln sich eure ersten Träger, Planierer, Bauarbeiter und Militäreinheiten um diesen und warten auf ihre erste Aufgabe. Der What you see is what you get Ansatz wird natürlich ebenfalls groß geschrieben weshalb sich alle zur Verfügung stehenden Waren im Sand liegend gut erkennen lassen. Vor dem Platzieren eines Gebäudes lässt sich durch die Topografie an sich der Grabeaufwand für eure Planierer beurteilen, sowie die zugehörige Ressource zum Gebäude erkennen. Wir beginnen unsere Siedlung, wie könnte es anders sein, mit zwei Holzfällern, einem Sägewerk und zwei Steinmetzen. Die Gebäude lassen sich dabei frei drehen und somit die Richtung der Ein- und Ausgangsstapel bestimmen. Ein von Ubisoft inspiriertes Hexagon-Crit, wie in die Siedler Neue Allianzen, wurde hingegen, Gott sei Dank, wieder komplett verworfen. Militäreinheiten lassen sich wie in einem waschechten ATS-Spiel auswählen und zu Beginn einer Partie gut als Scouts einsetzen, um euch einen genaueren Überblick über euer Startgebiet zu verschaffen, während die ersten Gebäude nach und nach errichtet werden. Der Arbeitsbereich, wie hier am Beispiel des Holzfällers, wird entweder klassisch in Kreisen definiert oder alternativ mit einem Pinselwerkzeug, ähnlich wie in Foundation, in die Landschaft gemalt. Um unser Territorium zu erweitern, setzen wir zwei kleine Türme an unsere nördliche und östliche Landesgrenze. Ebenfalls klassisch müssen diese anschließend von einer Militäreinheit besetzt werden. Da sich unser Wald schon etwas lichtet, platzieren wir einen Förster neben unseren Holzfällern, der neben Laubholz auch Nadelholzbäume pflanzen kann. Gleich vorweg, alles was ihr hier seht ist nicht final und ist somit auch nicht repräsentativ für das finale Produkt. Vor allem die Animationen in den Gebäuden fehlen noch komplett. Am Ende des Videos habe ich euch dann auch den kompletten ersten Part nochmals unkommentiert und ungefiltert angehängt, damit ihr das, falls gewünscht, auch mal richtig auf euch wirken lassen könnt. Zwei weitere Holzfäller sowie ein weiteres Sägewerk in unmittelbarer Nähe optimieren diesen wichtigen Produktionszweig noch ein bisschen weiter. Währenddessen wurde unser erster kleiner Turm fertig und besetzt, wodurch wir im Norden ein erstes Kupfervorkommen erschließen konnten, welches sich mit der Kupferhütte, ähnlich dem Steinbruch, abbauen lässt. Kupfer können wir anschließend zu wichtigen Werkzeugen sowie zu den ersten einfachen Waffen weiterverarbeiten. Was wäre eine Siedlung ohne Nahrung? Genau ziemlich geschmacklos. Weswegen nun die Planungen für die ersten beiden Fischehütten am Strand anlaufen. Auch hier lässt sich in der Planungsphase gut erkennen, ob und wo sich Fische im Wasser befinden. Nahrung wird entweder direkt an Minen geliefert, um diese zur Arbeit zu bewegen, oder etwas komplexer weiterverarbeitet, um dann anschließend als eine Art Boost für die restliche Produktion zu dienen oder neue Siedler zu erschaffen. Da wir aber noch keine Minen besitzen, ergänzen wir unsere Siedlung um zwei Marktstände für Fische. Im Kochquartier werden die hier vorrätigen Fische anschließend zu Mahlzeiten weiterverarbeitet, 
welche dann wiederum an die Taverne geliefert, einen neuen Siedler erzeugen oder alternativ als Boost verwendet werden können. Das System ist aber noch eine Spur komplexer, weswegen ich euch dieses bereits in einer vorherigen Explorer News Folge im Detail vorgestellt habe. Da nun die erste kleine Grundproduktion unserer Siedlung steht, wird es Zeit, die serientypische und so wichtige Werkzeugschmiede in Auftrag zu geben und das Umland mit unseren Militäreinheiten weiter zu erkunden. Da wir aber bereits kurz darauf auf die Landesgrenzen einer anderen Partei stoßen, wird es nun Zeit auf Waffen- und Schwerindustrie umzustellen, was wir uns dann am Donnerstag im zweiten Teil zum ersten großen gameplay reveal ebenfalls detailliert anschauen werden. Damit ihr das dann nicht verpasst, unbedingt ein Abo dalassen und in diesem Sinne jetzt noch einmal den Spielstart ungefiltert wirken lassen.
Thank you. 